早安，早安，早安，早安。今天不得了哎、欸，听说有新搭档哦，今天。但他懂吃吗？我希望我的新搭档是可以 carry 我的人哦。<笑>怎样？是什么？我有在影片。老实说呢，他我心中真的算是演艺圈有帅度的男艺人。我跟你讲，他是长得帅啊，身材又好。我知道他很会吃，好一块东西他绝对不会放过。然后又会做菜的男艺人，而且是个大吃货。不知道呢，怎么会吃不胖啊？泰国最传统的早餐，早午餐面包，清咖喱鸡配薄饼。来到韩国一定要吃他们的牛肠锅，牛肠的脂肪就像汤一样，完全的化在你的嘴里。大家好，我是编剧王，我要加入时尚玩家了，耶！这种很豪迈霸气吃法就是这样子。哦，好好吃哦，这个其实就是韩土。我第一次吃到吃土的土，真的很好吃。你让我给我，我等一下吃到再处理好。好烫啊！好烫！嗯，这种很豪迈霸气吃法就是这样子，一口鱼肉，一口王八饼。你是遇到疯子了我。来到石像之后才发现，心目中的天菜不是想象中的那样。他刚刚把你这一根啃掉了，我是说你这一根王八饼啦，这一根王八饼。你要把你的头啃掉了。老板笑得好灿烂哦，天菜就这样吃，在地给狼狼真心推荐。这几家一定要收起来吧。我要带你去吃一个基隆非常好吃的山菜。山菜。嗯，那我们现在要往深山前进。可以。要把你卖掉。卖不了多少钱哦，确定？应该卖，毕竟粉丝有一百多万。知道啊，我是在地基隆人，开玩笑。带你去吃舌尖上的基隆，这么厉害，厉害哦！这个山菜是什么？你要带你去吃，这是一个非常厉害的山药。山药，哎，我知道哎，认真，我知道，哦，我知道基隆的山药好像有在世界对，对，它世界排名第二名，第二名好吃。山薯农场，哎，好眼熟哦！就是这间的那个山药，超级好吃。等一下，我们世界排名。嗨，老板吗？哎，美丽。老板你好。好久不见。好久不见。第一次见面。有对不对？我来过。好几年前。好几年。我觉得老板，我对你印象很深刻，因为你记得我上次还有拿山药回家。因为我觉得很好吃。你刚刚有说这边的山药是全世界前几名的，前全哎世界第二，对不对？世界第二名，世界第二。我看你这边超多奖杯的。对啊，可是哎，那可是绿竹，那个是绿竹笋的第一名。绿竹笋，所以山药没有得奖。有有有有有一座，有一座，有一座。哦，只有这个啦。哦，有了有了有了，民国八十九年哎。那个时候办过一次，那后面就没有办。阿爸，你带我们上去看看好了。好，我等下带你们上去看。好，所以我们这个园区还。可以，就是自己采山药。呃，可以，我们就有体验，然后可以体验挖山药，挖山药。对，好哟，我觉得很好哎。嗯，对，嗯。哎，他说我们这个山药是只有七堵这边才种得出来，我们这边的气候才可以种出这么优质的山药。真的假的？胡乱的吧？你管你自己七堵说胡乱，是七堵的，因为七堵就乡下。吸毒的粉丝不要骂我，不要不要骂我，不要骂我。哎，老板，我想问你，因为我刚，你刚不是说那个我们这边的山药是第二名吗？哎，第一名的山药是哪里？哎，巴西。巴西。巴西。那你有吃过吗？当然没有。哎，我以为。那你怎么知道它是第一名？啊，日本。这个是由那个他们中中医师他们去研究，然后来做一些 ，OK， 所以在网络上你可以查寻到一些相关的文章。啊哈，啊哈，所以我们已经到那个很厉害，山药的采集地了嘛。第二名，我们可以过去了吗？烫草来挖。我来，来，就这颗就给你挖吧。这一颗给我。哎，你看它是用管子
，好，好，你会挖到。不要不要挖到山药本人哦，这个是山药，不要挖到它，那就从。爸爸，我有个问题，这个山药是野生山药还是寄种山药？寄种山药，这个啊，把它改为种这这两种。哦，它是种植的，种哦，种下去是在水那个管子上面。你假如不买管子来讲哈，它直接剩下可能是要挖这么深，要挖这么深。宝宝，我们要挖到多深？到哪里？你脚那边哦，这边哦，这边。好，加油！哇，这其实蛮费工的。有了哎。哦，很长哎。啊，我们怎么翻？断了，断了，哪里？真的，断掉了。要等一下才发起来没有关系。好，好，好，把它翻过来就可以。好。一二二三，翻过来。哦，拍拍，拍拍，要掉下来，才不会，才不会破掉。哎，有下来吗？有哎，这么任性啊！可以可以。哦，嘿，但是。我们平常市场上看到的山药都很粗、很粗、很粗、很大，哎，这看起来瘦瘦的，是不是营养不良？野生山药啊，哪里真的就是这么，大概都都是细的。那泥土里面还有，对，还有一点吗？还有，还有，因为刚刚被我们砍断了，对不对？在哪里啊？我看不到哎，还在里面，哪里？刚刚被被截断了。哇，哦，这个吗？看到了，看到了。哎，现在还会断掉，还会断掉。要从它周围挖。老板还是给你来，因为它刚，其实其实这一节就是长在管子上面，然后它再生长的话就往下长，就是太长了。那如果一直不理它，就一直长下去吗？对，就长到它季节，差不多季节过，它就不会再长。所以这一根如果挖了前面，后面就要挖掉，不然它不会再长了。它也不会再长，它可能就变在土里面，那可能就会变肥料。那这个是可以生吃的吗？可以，野生山药可以吃。这个其实就是含土吃，真的吗？才会好吃，吃土在地的原那你先吃，现在可以吃啊，你先吃啊，认真要洗一洗的，认真认真的，要洗啊，嗯，不要吃土啊，吃谁啊？我都剥一剥就可以吃了，对不对？你敢吃吗？我敢啊！好，那你咬一口。没有，你可以剥剥一小块，不要不要不要吃土，不要。够满常吃。嗯，哎，真的很好吃。你是搓土吗？我第一次吃到吃土的土。你这么久，我第一次吃土。不要不要，我等下吃老板处理好。这口感更好，因为你会更有嚼劲。可是你眼眶在发炎。你会觉得感觉又又蛮好吃的，有沙沙味道，沙沙。你你的沙沙，对啊，你这样沙沙，所以你真的要吃一口。我想说，嗯，我等下再吃，你不要拿给我啦，快点挖一挖，赶快下去，好热。我很怕碰到它。有一集的话，对，啊啊，哎，起来了，起来了，下面还有吗？这样，差不多，差不多了，每个嘿，因为下面哦，剩这样，好。小花哥，我想问你哦、喔，为什么我们这边的山药这么的强？第一个就品种不一样，还有土壤吗？你要土质嘛，然后跟我们的气候有关系。嗯，哦，对，然后种出来的山药就会不一样。哦，你刚刚有吃到，你才觉得不一样。对，真的蛮好吃的。因为我我也没吃过，那因为它口感沙沙的感觉。我们直接下去，然后做料理，因为他们这里除了体验之外，还有一些料理可以吃。对，好，我们可以下去吃。哦，好感谢耶！好黏哦。嗯。你不觉得你要吃什么水果吗？它有个好特殊的香气，基隆基隆山药。我帮我们，它苹它口感很像苹果或者是水梨。对，我觉得。为什么这么厉害？而且基隆山药它主要是因为它品种的问题，它就叫基隆山药。啊哈。然后它主要是含有山药皂苷的成分。啊哈。它是有药用的。啊哈。那所以你在吃起来，它会有一种特别的香味。对，有一种很特别，没有在山药吃过这种味道的，好像是，嗯，好像没有吃到这种有这种特殊的香气的感觉。而且为什么要沾瓦萨比啊？干的，没有啦，这个是他们的那个熬导油，对不对？对对对，黑豆酱油，他们自己做的啦。所以一定要这样搭配。会不会沾太多？因为我吃比较重口，会太呛。他勾了三四次，哎，嗯，味道不一样，嗯，哇。你刚刚那个咬下去的声音，好脆哦。嗯，我觉得加了瓦萨比之后，那个口感更好了。对，哎，那比刚刚吃现场吃的，我觉得刚刚那个完胜，你要不要试试看？你认真？没有了哎，刚刚那个口感超好的。那我们再上去一趟。我旁边就你。哈哈哈哈哈。
，这个是生吃的，嗯、然后是基隆山药，可是这个也是吗？呃，这个就是另外一个品种的山药，另外一个品种，对，甜薯山药，甜薯山药。然后有有人也会讲过它是紫山药，紫山药哦，我没听过紫山药，你们其他跟我不一样，嗯。嗯嗯怎么样？这里很像一个山药小百科，然后我们就是补充了各种不同口感的山药。嗯，这完全不一样的东西，对，完全不一样。嗯，这吃起来感觉很像芋头，你们觉得？这个很像绵，会煮汤的那种，煮成汤的那种，对不对？汤会用这种，对，烘焙也会用这种。哦，然后这种山药是煮汤煮太久它会。化掉，就跟那个芋头一样，有没有？会融在整个整锅汤里面。但是这个真的完胜。你喜欢这个？我喜欢这个。嗯，那锅贡好好，对，因为金龙山要吃锅子哦，回不去了。真的会回不去，真的回不去。嗯，可以啊，他住基隆啊，可以。他他家离这边很近哎，我可以上来吃。嗯嗯，那我想问一下，这个山药大概要种多久？我要种两年，种这么久？对，所以金龙山要在市面上比较少。啊哈，因为因为它就是你种一年之后，它会呃大概像人参那种大小的那种，嗯嗯嗯，那你就要换地方种，换个土壤哦。对，然后因为它只要种一年，然后地的那些养分就会被吸吸光了。嗯，就跟我们人一样，舒适圈待久了，你就换个地方，你就会更成长，才会成长。所以你来了，对对。所以你今天来了，哎，跟山药一样。我刚刚看到一个很特别东西，你前面那个山药剥皮辣椒皮蛋，你先吃吃看。山药剥皮哦，中间有一个剥皮辣椒哎，这个是你们自己的创意料理吗？对。然后我上面有淋一些酱油，我们自己的黑豆酱油。嗯。嗯，很很好吃，嗯，还有很多层次，嗯嗯嗯，哎呦，好吃，嗯，真的，嗯，其实我自己对山药还好，但今天吃完山药之后惊为天人。山药大餐，多好吃！你今天吃了多少山药？今天吃了大概我这辈子的山药。真的很好吃山药，而且你今天有两个嘴巴哎。我嘴巴很不贵。你为他吃一口。我做这件衣服哎，那我这样等下要全裸了。你还可以，请跪。我跪，我跪。最近太胖，过完。好啦，所以接下来要带我们吃什么？接下来就是要带你去吃那个七度非常厉害的营养三明治。我跟你讲，是超强。厉害的营养三明治，它就是面包体，就算冷掉了还是非常好吃。对，我觉得应该请大家都跟我一样，想到营养三明治应该都会直接想到基隆庙。对，但是我觉得七堵这间三明治呢，真的有点有点更胜一筹哎。哦，好哦，自己觉得算是七堵的骄傲。好，七堵人的骄傲，营养三明治，真的。海报吗？海报，海报。海报。这我刚才听我妈先去排队。黄色的招牌，看到了，现在才哇，两点四十二分，你这里已经拍成这样了。家传营养三明治，哇塞，我都秒了。啊，你妈嘞？怎么这么多人？那我妈嘞？你妈嘞？我妈嘞？我妈会不会忘记了？嗯，不然我们直接先排了。好，我们先排，我们先排。妈妈，哦，你已经约好了是不是？好 ，OK， 哎，真的假的？我们不用排，好，妈妈谢了，谢了，好 ，OK， 拜。阿里妈讲他细声哎，没有啦，其实。但是我因为我妈刚刚说，其实她网络上说，他们开店前打电话提早预约，其实都可以的。但是首先就是她电话要能接通。不过，所以我妈我妈可能昨天又打电话来了，所以我们已经已经预约好大概两百块，两百块，两百块。拜托这个人潮。我们刚刚来的时候是两点四十二分，但是人潮已经排到后面的第二家摊贩去了。这间就是我从小吃到大的那个三明治。哎，等一下，三十五，一份三十五，然后三份还一百。从我从呃，他民国八十五年开到现在，从来没有涨过价。它的价钱非常的佛心。比较迷你吗？你俩是，你俩看一下。好，我来看一下。阿姨你好，你好，你好。预定在哪个？对，对，我们预定好的，谢谢。哦。哎呦，我这是从小吃到大嘞，真的，你真的超好吃。刚刚还没吃哦，我光看他们在做，你看这个面包一摊开。感觉就超级好吃的，超软 Q 的，好香哦！而且你刚刚说会很油，对不对？你看袋子，它袋子都没有，还是干爽的，有没有？我刚刚会把整个拿出来，原因就是我想知道三十五块到底大小是不是一样？我发现是差不多哎，而且里面的料没有马虎哦。嗯，他们面包也是每天做，然后你看它的面包在那边有没有一篮一篮一篮？对，然后它就是。售完为止，售完为止。两点半。它以前可以卖到大概十点多，但是现在我觉得大概五六点就卖完。六点就卖完。对
，而且其实吃这个营养三明治是有诀窍的。什么诀窍？你要分成四口吃，一一口吃卤蛋。对，你前面会先吃到卤蛋的香气哦，然后第二口。会有那个火腿的比较咸香的咸香的感觉，然后后面呢再吃番茄，番茄跟小黄瓜会带给你一种清爽的感觉，然后后来后来再继续火腿跟那个卤蛋，你一定会不知不觉就把它吃完了。嗯，就算我已经吃了二十几年，我还是觉得它超好吃哎。嗯、光吃面包皮就超好吃，嗯，嗯面包皮有点甜甜的，嗯、然后好香哦。我相信这个大家所有人都会比较喜欢，就是喜欢。这应该是我吃过最好吃的营养三明治，嗯，而且我很喜欢里面面皮的咬劲。对啊，它这个厉害，很认真在做。这个厉害的地方就是它冷掉之后，它是超好吃的。老板娘，老板娘，你好，你们这个面包怎么那么厉害啊？因为面包都当天先做啊，为什么它可以这么 Q？ Q 的话就是要看天气发酵，什么意思？看天气发酵，热不一样，湿软度一定要控制，然后不然它会影响到它吃起来。嗯，对，你们之前是做面包的，对，我先做面包的，难怪。很讲究，因为我觉得营养三明治最最重要不是里面的料，就是这个面包。面包体非常厉害，就是这个面包。那你们面包很强哎。还有你们的面，你们的营养三明治冷掉之后更好吃。对，嗯，就是比较不影响说酥，这这吃是会酥。嗯，那凉掉的话，它是另外一种口感。啊，好香哦，好香。好好吃啊。这个是我要留着，等它变凉，因为你们变凉会很好。老板娘说变凉之后会，它的口感会变凉。而且你们知道吗？有多少人排队？超长啊！超多人。第三代哦，一九五五到现在，一九五五到现在，对对对，七十多了，多了，七十六六七六十九，对，是。那为什么店面店面的装潢这么新？啊，我们以前是路边摊，以前在中山路永东西院那边，哦，所以才叫永东泡泡。对，那一代，现在卖水煎包的、卖鹅肝的都叫永东。哦，永东以前最早的是在另外一头卖。对对对，因为那边后来在二零零六年的时候被政府拆掉，是，所以我们就搬过来这边。那像你现在看到的鹅肉蒸那些都还在那，都还在那边。对对对对对对，一整排。我刚刚看到一个很奇怪，它泡泡冰可以宅配到什么？我们跟那个黑猫冷冻物流配合。哦。那我刚刚发现，因为很多人会喜欢这个鸡蛋牛奶。鸡蛋牛奶。对。然后它还有，现在有草莓、跟芒果、跟葡萄。葡萄是我们去年研发的新口味，因为我们全部都是新鲜水果。真的假的？你有你知道我们通常去买泡泡冰都是用果酱。嗯。我们全台湾我们第一间也是唯一一间的。哎，我们可以看你做吗？你可以帮我们做一杯吗？可以让我们尝试用手工制作蛋黄。对，我们大概我们一杯冰的话，我们就会用一颗的蛋黄。一颗的蛋哦，蛋黄，蛋黄，我们只用蛋黄，只用蛋黄，然后有炼乳，对，哦，炼乳，这么多。但我现在用的也不是炼乳，我是让你们吃传统的味道。哦，传统的味道，最古早味的感觉。对，因为我们现在都是用纽西兰进口的牛奶。OK。哎，我发现你们用料很实在，你看后面有个黑板。这个黑板上面就有你们所有的水果啊，是苗栗的大胡草莓啊，普里的百香果，然后花生用台南的啊之类，大树凤梨就全部都是产地产地直送的感觉。好，那我们开始。好，冰跟原料吗？好 ，OK， 好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好
很细，然后你的你画边的边会比较粗一是为什么？是刀片，是刀片不一样的关系吗？对对对，你的纹要转。哦，一直转，一直转，一直转。速度要够快吗？把它融合在一起，是不是？速度要够快，手速，快点，手速，手速。换你，换你，换你。好，好，好，好。好。真的假的？哎，还是我们可以看正常速度？可以看老板娘来，看老板娘正常速度。来了来了来了来喽！但现在已经没有这样做，对不对？哎，一个客人的问题，可是一个客人点一碗要做这么久，也是蛮辛苦的。差不多，因为他现在就是他变成已经是固态的之后，然后就可以开始把它搅在一起，对，就把冰跟哦。这个就是我们以前传统的做法，传统的做法，对，就是把所有的冰跟原料都拌在一起。对，哇，而且它的颜色现在看起来好漂亮哦。对，你们可以试一下。这里有小糖纸，所以这样就已经 OK 了，不用再调味了。已经调了，它有炼乳跟就炼乳吗？对，炼乳鸡蛋牛奶，就是用比例用。嗯哼，鸡蛋牛奶。老板娘要吃吗？老板娘要吃吗？试一下。嗯，那你可以试试看我们现在，我们现在浓度大概是它的三倍，我们可以比较看看这两种口味。好啊，好啊，太棒了！谢谢老板娘。哦，好吃哦！因为我觉得太好玩了，抢走。我觉得这传统是很好吃哎，不好吃，不好吃，不好吃，不好吃，不好吃。我觉得这个很好吃，这个很好吃哎，没有因为它的浓度太淡了，所以它说等下的更好吃，没关系，我们让它拿更好吃的来。那我先放。真的哦，好，没关系，你可以先放我手上，我可以慢慢吃。哎，这个这个。对啊，这就很好吃哎。嗯，这就是店里卖的。对对，我们要来试试看两个的口味，而且你刚刚真的超爱这一这一碗，这碗,这碗就很好吃哎。但是老板老板娘说，这个的口味比这个的还要浓郁三倍。三倍。啊哈，来试试看，完全不一样，好浓哦。更明显。对，吃完这个之后，发现这个真的不好吃。香味更。你不觉得这个吃起来有种空气感吗？我觉得泡泡冰这名字应该很适合它，因为它吃起来有种梦幻的感觉，像云朵一样的感觉。对对对对对对。然后还我还点了一个葡萄，葡萄口味，有葡萄的皮耶。啊。哇。嗯嗯。这根本在吃葡萄吧？对。这根本是葡萄本人结成冻，把它打成冰沙。就是这个吧，差不多意思哎，嗯，你要试试看看人家的招牌吗？花生花豆，好，哦，哇，真的吗？这个，我觉得这根本是，这根本是花生果酱哎，这个好好吃，嗯，好好吃哦，嗯嗯嗯，你知道早上最幸福的时刻吗？就是在你在裹花生酱的时候，然后剩下的那个在汤匙上面的花生酱，就一口一把这样子，嗯。你在拍写真吗？没有啦，不是写真。通常拍写真会有这样的画面。然后它的芒果很像你在吃芒果，然后它有芒果的粘性跟一点点纤维。所以吃这个芒果我有画面。有。就是那个芒果剥好皮之后，然后把它整个拿去冷冻，然后在它还没有整个冻起来的时候，对，你把它拿出来咬。就是这种，就是这样，对，这就跟吃榴莲一样。哎，怎么办到的啊？好强哦！而且它这个冰的绵度啊，嗯，就很像我们去滑雪的时候，有没有？那个雪刚下的时候，初雪的时候，然后那种细细绵绵的感觉，有有有，很像刚踩在雪地那样子。有，但然后挖起来很疗愈哎，好幸福，因为难得我啦，我难得来一趟基隆，所以很多口味都想要试试。把它吃好吃嘛？对。你在干嘛？我们已经录完了，真的吗？最爱。我已经把它吃了一半。最爱芒果。好上手。我们要去的那个店家就是一定会经过基隆的，然后它其实就在码头旁边。码头旁边。是，我们要去吃的是那个咖喱牛肉。哦，咖喱牛肉。咖喱炒牛肉。哦。对对对对对。然后它那一整排出来都在，全部都在卖咖喱牛肉。但我自己觉得特别喜欢三的那个。你是都吃过吗？哦，全部都吃过。三整排都吃过。对啊。
来。这边没有说我妈妈进去。打扰，打扰，打扰，打扰。哇，狼井下个水。这里面做菜。这个就是他们的菜单，他们菜单也很简单。哦，大部分都是炒咖喱。那天菜平常都怎么点餐？炒牛肉，牛肉必点，然后炒三鲜也必点，然后这个是干透抽也超好吃，然后虾仁炒蛋。炒蛋，我跟你讲，它虾仁炒蛋超强，超强。一般的虾仁大概就是小拇指大小，嗯，然后它是大概两只两只手指的大小，超肥。鹅肉手和鹅肉手也是厉害，然后这个中卷也厉害。然后它的鲜鱼汤，然后还有那个鲜客汤也非常好喝。那还有那个啊，你刚刚不是说想点清面？清面，对，那好像想吃哦，清面的。清面。对对对，其实加白饭也很厉害了。好，点一碗白饭 ，OK。这个是天菜菜。现在是不是觉得每一道都长一样？我现在上面有三个问号，我想说，哎，是你刚刚在菜单上画了这么多，但是送上来怎么都一样？对，虽然他们全部都是炒咖喱，但是仔细看哦，他们的食材都是不一样。我知道这个是牛肉。这个芥蓝菜是一样的，对，这个是牛肉，咖喱炒牛肉，咖喱牛肉，对，牛肉。然后这个是炒干透抽。干透抽，干透抽哦，然后这个三鲜我知道，对，这个是三鲜。好，那我想先吃一下招牌，好，试试看牛肉。而且老板呢、啊，他其实他在煮这个咖喱炒牛肉的时候，因为如果只有咖喱的话会很干，他的酱汁他是用那个清炖的牛高汤拿去当这个的酱汁的基底。我刚刚其实有偷偷看他们在做，他们的粉，他们勾芡是直接加粉啊，然后把咖喱啊，然后把所有的配料全部都倒进锅子里面，这样子煮哎。嗯，在地的人可能就是。这个其实菜很容易吃完，但是会剩下很多的酱汁。对，所以我我之前有说，比如说我点三盘嘛，三盘的酱汁，对，你就把酱汁打包回去，然后隔天可能就是微波一下，然后把饭丢进去，就是一个咖喱饭。哇，所以我这样吃法是对的吗？你可以教我一下，你会怎么吃吗？加一点面。对，然后呢？然后再用汤匙哦哦，用汤匙把它的酱汁拌进来。你可以先捞一点料哦， oh. 然后最后面一定要淋上它的酱汁，一定要淋酱汁。好，它的酱汁真的是超浓郁、超好吃、超香的。好，这样，然后把它拌一拌。啊哈，你不觉得光这个酱汁就可以吃十碗饭？这看起来就超好吃，超好吃。所以如果我点菜单上的牛肉面，就是他们先帮你拌好的，然后送上来。牛肉面就是长这样，怎么样？就像这种鱼腥炸鸡，它是像乌龙面。对不对？很搭。嗯，因为他用那个乌龙面的话，好像是那种酱汁是包覆在面条的外面，有点像那种日式三面的感觉。对对对对对对对对。你来试试看他这个虾仁炒蛋，这一块就超好吃。他那个虾仁是不是不得了？跟一般的虾仁炒蛋完全不一样。虾仁虾是这么大，你刚刚说多大？跟眼镜一样大。你再比一次，你刚刚。哈哈哈哈哈！差不多了，差不多了，卷起来，卷起来，差不多，一样，差不多，差不多。还有是每一次都一样。嗯 ，Q Q 弹开的吗？哇，那肯定有啊，不然他把你牙齿弹开哦，是不是很新鲜？他连蛋都好好吃哦。蛋也很香，很香。嗯，要不要来先吃一下他的？好，好啊。我喂你吗？好大哦！我要再低汁，你看。好。哎，这么浪漫的画面。好，换你喂我，换你喂我。好，好，好。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈我觉得它的表皮炸的就是刚刚好，然后里面很像就是鹅肉汤里面的那种，对，它的皮不会很厚。对，哦，汤来了，你看，来来来来，就是气派。哇，这。我跟你讲，我们这不是做节目效果哦，我们金融人来都是长这样。因为正常来说，那个什么蛤蛤蜊汤，应该就是一个大碗公仔这样子。我们是直接来一个大铁锅。哎，你看它的蛤蜊，好饱满哦。哇，很新鲜。我觉得主要食材都够新鲜了。人家都是鱼块，我们是给整条鱼，是不是很厉害？而且来这边鱼汤的每个客人都是长这样哦，他不是只有我们来尝，才长这样。嗯。哎，哇，排队人潮
，真的很没有消散过哎。对，而且你看这每一摊都排满人哎，好夸张哦。真的，而且这里的餐点我很期待，因为你说来到基隆不是要吃海鲜吗？对，一定要吃海鲜。哦，然后它这里是不是就是有这个男子汉盖饭的？满满的鹅啊！满满的鹅啊！连外带连排队，哦，都超多人的。然后呢，他会三国语言。我刚在旁边真的，因为这里超多观光客，然后他们有外国菜单，所以已经红到连观光客都会来吃。哇，刚有韩国人啊，然后也有呃美国的来吃。对，我就说的哦，怎么那么厉害？哇，很 international 哎，对，藏在市场里面。很特别，它是最近才爆红的。这边好像这三年才爆红，很多外国的观光客来。对，我刚刚就一直听到我身后这一桌，哎，怎么讲的？好像不是中文。啊哈。他们是泰国人。泰国人呢？泰国人慕名来金龙。哪里卡？泰国人都来吃。哎，菜单上很贴心，就是有各国的语言。赶快吃。对，真的，真的，真的。你的这个是男子汉，男子汉盖饭。我的是女神虾球蛋，有没有很适合我们两个？男子汉搭配女神的。可是这一碗让我感觉有点似曾相识，台南的虾仁饭，有一点像，有点异曲同工之妙。所以我觉得，哎，身为南部人就想说，哦，想试试看哦。但我觉得虾的品种应该是不一样，怎么样？我觉得你可以吃一下这个，它跟台南的。台南的虾仁饭是用火烧虾，然后火烧虾的个头啊，会稍微再比较小一点，它这个比较大。好，它应该是腌制虾，所以水分含量再高。你有吃过虾仁，呃，台南虾仁饭吗？它会煎的再再焦香一点，然后会香气会很重。它这个除了香气之外，它里面是通通的 juicy 的，嗯嗯，它还是限量的，哦是吗？限量的，就是因为它做法太反复。你这个蛋，我没有把它弄破。好了，给你弄。大家把它弄破啊！哇！啊！破了破。哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！
我觉得有点，想起了，我觉得有点要。先给基隆一点赞美。卸妆。哎，电梯有开啊？电梯哎，有开，而且很大哎。哎，哎，这电梯 view 还不错。你确定吗？你在开玩笑吗？还可以的。因为我是基隆人，我要赞美一下基隆，好不好？所以没什么 view， 但是还是要赞美啊。你看这铁 view， 也是我们基隆的特色。很多颜色哎，你看上面有很多青苔，有没有？我们高雄没有看过，对不对？因为我们高雄都出大太阳。因为常常下雨，洗好干净。哎，雨有点大哦。这就是我的国中。哪一个是？我国中就念那边后面那个中正国中。哦，哇，哎，所以这里真的看到。我我是这边这我是这边地头蛇哎，开玩笑。我看到这个山上所有的小路全部都知道，那就是中正公园。有看到了。哦，然后这边就是主埔潭，我以前都会在里面来这边约会，那边很多小丛林啊，在里面。你确定你要讲这个？哎，主要是男生的话会做这种事。像高雄，大家就会去那个寿山。寿寿山，所以你要讲这种话是吗？对，虽然我没有去过，但他们有来过，对，就有点类似那样的感觉。你拍这边有没有？嗯，那种舒淇，这有点不友善的，我看不到。哎，我好棒，你吗？危险！感受一下，有吗？感受我了吗？我看到，我看到，谢谢谢谢。吓吓到了，我也感受不到，要抱我。没有，好，来哦，一二。哦，你好，力气好大哦！哎，有啦，如果说天气好一点的话，其实 view 是很棒的啦。基隆很难得看到这种，哇，可以整个俯瞰基隆。因为整个港口啊，我第一次站在这个角度俯瞰整个基隆市。哎，除了上面观景台啊，它的四楼还有一个这个人物的空间，它是一个书店房。哎，你看，你看上面这个，很像那个哈利波特，有没有？哈利波特那个魔法书。那种在高空上面看书的感觉，但是我有发现，其实它这边里面的书都是跟基隆有关的，是吗？你看，像是这边这个水库，它就是基隆，哎，算是全台湾最早的水库，对，从日据时代到现在，对，然后到现在也可以使用水库，它就是基隆的历史了。这边我觉得蛮漂亮的。你有看到什么？虽然今天雨很大，有人在洗澡。那个，昨天走过来第二栋房，白色的房。哎，沙，你知道你平常吃的那种海鲜啊，都是从哪里来的？你知道吗？从哪里来？海底啊？就是从这整条街跟这整条街。你要站，你要你要站在马路中间，因为我形容给你看啊，因为在这边看不到啊，就这整条跟这整条。这里不是马路吗？没有，你现在看起来是不是都没有人？哦，我跟你讲，大概到十二点开始，那这边就会人山人海，跟夜市一样。你要感受一下什么是夜市的感觉吗？就是这样子，就这样子，不说都这样子，我过年来都长这样子。然后呢？还有啊，还有大家请后啦。然后那个鱼，然后大家都用抢的，然后大家都用喊的，你知道吗？我知道。一斤多少多少，然后大家每个都喊价。哇，就是这里。对，就是这边。所以现在算是呃他们的休息时间。好，那我们要去。现在我们现在时间太早了。嗯。那我们现在去旁边有一间，哎，蛮厉害的一间居酒屋。居酒屋。对。然后他居酒屋。地地之间。对啊，超超方便的。然后旁边是居酒屋。对啊。所以他们的所有的海鲜全部都是从卡布丁这边来的。一个肯定很有名啊，市场对不对？好像我听说有蛮多其他地区的人还会专程跑来基隆看。我刚好听东哥讲说，最远从台中过来。哦，哎，我走进来之后发现好像好像日本哦。哦，这边你有没有觉得很像调通？有，我觉得这边有一点像对中山那种感觉。现在也没这么热闹。嗯，哎，这条这条是什么？这一条叫做委托行，你知道委托行是什么？委托行就是专门在卖舶来品的地方，因为以前没有百货公司。然后都是要人家从国外带货进来，然后来这边卖给你。所以以前会出现在这条街都是五级郎。然后以前这条其实也不是像现在这样子，它也是人非常多，就像这样子。然后你要弄双肩了
，大家是不是很有即视感？<笑>所以，所以，所以我们今天，我们今天要来吃的这间店，它人也平常也是非常多，因为它现在也是刚开，大概六点钟嘛，然后等到差不多半夜十点的时候开始，来九点整。好好 ，OK OK 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 OK。看一下排队美食啊，就是你一定要前一天打电话来预约这样子。这算是我王牌中的王牌，杀手锏。在这之前，我拉链先拉上，我们就去问一下老板。对，你好多人，你好多人，好累。你好，你好，你好。时尚玩家主持人们，在爆什么料？怎么了？哎、欸，我在等录影啊，肚子有点饿，吃个泡面。什么用泡面？别爆料一下。我这个泡面不得了了，简直是天菜等级。肚子凉了。因为我我两个都想吃，完全选不出来。哎，很好口味。我现在吃的这个第一碗呢，超级迷人的三杯香气跟爆炒锅，把它面吃起来很 Q 弹，里面的肉片啊，还有蔬菜量都很多，很实在，蔬菜吃起来是那种。甜脆爽口，都可以吃到蔬菜的甘甜味。另外一碗什么？啊，另外一碗，没错。它这个味道呢，是经过一百八十天发酵所散发出来。我觉得豆香气其实蛮浓的耶，豆瓣很香之外，它的辣椒香、层次是很丰富的，而且风味是那种甘汤甘汤的，香而不腻的感觉，香辣带劲。哎，好啦，我觉得，等一下是带一碗给我。可以，可以期待一下，可以期待一下。我挡到我镜头。真的，我挡到你吗？我觉得我挡到了。有有挡到。哎，他们好烫哦。对，哎，我觉得很喜欢这种坐在板前的感觉。他们这里最特别的就是像你刚刚说的，他妈定在旁边。对。每天下班后，师傅就会去把新鲜的鱼货抓进来，然后自己把它切成新鲜的生鱼片。你看这个鲑鱼。哦。没有。一点五公分，对啊，每一块都很厚哎。你想吃哪一个？这是什么？这是什么？旗鱼，旗鱼。那我就来夹旗鱼。旗鱼。哎，我很少遇到有一个人跟我一样是完全不挑食。我超不挑的，我跟你讲，我连瓦莎比都是直接啃的。屁啦！说霸气是不是？你不要这种人豪迈霸气吃法就是这样子。然后呢？一口鱼肉，一口瓦莎比。疯子了我，快点吗？他这个瓦莎比超强，我们本来还想说要正式邀请你进来，现在发现你是个很奇怪人，突然间有点有点要考虑考虑了。没想到来到时尚之后才发现，心目中的天才不是想象中的那样。哦，对，很像哎。我跟你讲，哦，就不说新鲜这两个字了，饱饱满、饱足、大满足，因为它切得好厚。我那曲子好甜哦，我那个嘴巴里面一点筋都没有哎。嗯，怎么样？这鲑鱼我要分两口才吃的完。是哦。对，好大，每天都要吃。好，吃一下。说不定今天最后一集就多吃一点。我相信不会，你一定会觉得很好吃。东西好吃。我们不是以食物取胜吗？哦，好啦，也是啦。这个是什么？它有，一般我们在市面上买到瓦莎比，然后还有现磨的瓦莎比，就两种。我感觉这味道好够啊，是那个现磨的山葵味道超够的，对，很香，好好吃哦。我真的好喜欢，它完全没有任何一点筋的感觉。嗯，哦，那个刀工。他刚刚把你这一根啃掉了，我就说你这一根瓦莎比啦，你这一根瓦莎，这样，我从想，你刚刚这一这里有一根瓦莎比，他把你的头啃掉了。老板笑得好灿烂。我去日本料理店一定会点的就是这个，这是什么？这个是比目鱼鳍边肉的握寿司，是我必点中的必点，因为我觉得它的油脂成分比较多。那现在好长哦，这个要站起来吃吧？你说人吗？哦，一口塞，那我也要一口塞，干啥？嗯嗯嗯嗯嗯嗯。你没吃过吗？没吃过，嗯。你会不会从此爱上？跟你讲，爱上。比目鱼鳍边肉其实，在菜单上面，它本来就是比较
，太笨了，加分。怎么突然有点被骗到的感觉？真的？哦哦，因为别木鱼皮鞭肉，它的口感在其他的鱼肉上比较少见，因为它油脂含量比较多，好浓好化，就是香，哦，太好吃了，好幸福哦。然后在这中间呢，你要不要来品品？你要来，你要不要来品尝一下干贝？你吃啊，你吃一下。其实你喜欢怎么吃都可以。他们这份量都好大哦。你是不是饿很多天了啊？哦，哇，好香哦，太好吃了，而且那个酱油的咸香，然后再搭配上这个哦，这么新鲜的干贝，完美的结合哎，它有点炙烧，炙烧的香气很香，嗯嗯嗯嗯嗯，对，然后就觉得哇，你在吃哦。好幸福哦，蛮幸福的。嗯，海鲜很多，然后都好。不会啊，我们又是搭档，你可以常来我家。来了，谢谢。哇哇！在这个有一点是鱼，对啊，鱼的时候呢。而且因为我们现在坐在这个板前，对，然后现在室外温度有点冷，对，然后来一点热清酒，好，是不是很幸福？有一点幸福，耶！哇哇！我刚发现一个东西，怎样怎样？我刚发现老板地上有菜刀哎，老板确定？你是要来挖山吗？还是要帮我们埋起来？你你几公分？我一百六，一百六大概就挖。那你几公分？我一百八，要挖比较长。来看一下，我们两个是直接在这，然后下次有人来，哎，谁要挖林沙跟那个变庆华？在这里等大家哦。什么？什么？我们的钞票掉下去了。什么东西啊？什么钞票？钞票？卫生纸啊？卫生纸啊？吓到我了！钞票？哇塞，真的？对啊！我刚才也冲出去。